Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Sebelum tu, Ustaz minta murid like dan subscribe channel ini. Baiklah murid-murid. Kali ini dalam video pembelajaran kita, Ustaz akan mengajar Mereka Islam tahun 6 bidang sirah di bawah tajuk Hajjatul Wada' Hajjatul Wada' Baiklah hmm, Yang pertama Objektif pelajaran kita di akhir pelajaran Murid dapat yang pertama hmm, Mengetahui latar belakang Hajjatul Wada' Punca kepada berlakunya Hajjatul Wada' Yang kedua Murid dapat mengikuti bagaimana kronologi ataupun hmm, hmm, perjalanan perjalanan peristiwa hmm, Hajjatul Wada' seterusnya yang ketiga murid dapat hmm, memahami apa dia ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW dan yang terakhir murid dapat mengambil iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' baiklah kita pergi yang pertama dulu hmm, Hajjatul Wada' ni kita kita boleh gelar dia ada orang sebut Haji Wadak ada sebut Haji Widak tapi kita dalam buku teks kita sebut Hajjatul Wadak okey murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 156 okey di dalam buku teks hmm, 156 hmm, ditunjukkan satu ayat al-Quran mari kita baca sama-sama A'udzu billahi minasyaitonir rajim Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa rabitu lakumul islam madina Surah Al Madinah Surah Al Maidah ayat yang ke hmm, 3 <coughs> Maksudnya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Seolah-olah ayat Quran ni menunjukkan tamatnya eh uh, tugas nabi. Menunjukkan nak tugas nabi dah nak ha, habis. Ha, dan ayat ni menunjuk ayat ni juga menunjukkan ini adalah ayat yang terakhir di dalam Al-Quran. Ha, ada ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir nabi baca. Ha, di dalam Al-Quran okay, Ayat ini juga dibacakan ketika mana hmm, Nabi berada di Arafah Ketika Nabi mem- memberikan khutbah kepada jemaah haji Baik, Baiklah murid-murid sekarang kita pergi kepada latar belakang Hajatul Wada' Mari kita baca sama-sama dialog di dalam muka surat 157 Ayah ceritakan tentang latar belakang peristiwa Hajatul Wada' kepada kami Hakim Farhanah, Nabi Muhammad SAW pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulqa'idah tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Baginda Bilangan mereka sekitar 90,000 orang okay. Masya Allah, ramainya bilangan mereka Bilakah mereka berangkat ke Mekah ibu? Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah Pada 25 Zulqa'idah Tahun ke-10 Hijrah Seronoknya dapat mengejarkan haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW Ok, baiklah Dalam dialog ni nampak ha, Jelas lah Jelas menunjukkan inilah sebab Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin pergi menunaikan haji? Ha, ada ada diceritakan 90,000. Ada juga ulama mengatakan 114,000. Okey. Dan tarikh kena ingat 25 Zulkaidah maknanya Nabi mula berangkat. Okey. Kita pergi kepada seterusnya kronologi peristiwa Hajatul Wada'. Kronologi maknanya perjalanan Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi mengerjakan haji? Baiklah. Kita akan mula peringkat demi peringkat. Okey. Kita pergi pada yang pertama. Yang pertama Zul Hulaifah dari Madinah baginda dan kaum muslimin. 
menuju ke Zul Hulaifah mereka bermalam di sini kemudian berihram okey mana dari Zul Hulaifah 25 Zul Kaedah Nabi bergerak Nabi bergerak bersama-sama uh, 90000 90000 orang sahabat daripada satu seluruh Mekah tu di berita ni tersebar tersebar semua Mekah semua Madinah tahu seluruh penduduk Madinah bergerak sekali dengan Nabi membawa persediaan semua sekali dengan kemah ha, Nabi bawa sekali dengan kemah okey dan dan kemudian berihram berihram ni adalah pakaian yang Nabi pakai ketika ha, pakaian pakaian tertentu yang telah ditetapkan oleh Nabi ha, baiklah seterusnya Nabi bergerak uh, daripada 25 Zul Zul Kaidah dalam perjalanan sepanjang perjalanan sampailah Zul yang kedua Zul Tua Zul Tua ni Nabi Nabi menyuruhkan perjalanan dan setibanya di sini baginda berhenti dan bermalam. Ha, di sini pad, Nabi sampai ni pada 3 Zulhijjah. 3 Zulhijjah. Maknanya dari Zul Hayfah 25000 bulan 3 Zulhijjah. Hmm, kita kira dalam uh, 9 hari. Ha, daripada Mekah Nabi rombongan naik unta dengan 10000 dengan 90000 orang sampai di Zutwa dalam 9 hari sampai 3 3 Zulhijjah sampai di Zutwa. Okey, Nabi bermalam di situ, solat semua. Nabi solat semua, Nabi siap-siap berhenti. Zutwa ni adalah satu kampung dekat je, dekat dengan Mekah. Di kampung tu ada satu kampung berada di tepi Mekah. Nah, maknanya nak, dia nak sampai Mekah dah. Okey, seterusnya. Yang ketiga, Mekah. Ha, sesambainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Okey, Nabi sampai di Mekah. Di Zutwa, ha, 3 hari bulan, 4 hari bulan di Mekah pagi tu. Nabi mandi, Nabi membersihkan diri Selepas tu Nabi bergerak Masuk ke dalam kota Mekah ha, Selepas tu ha, Di Baitullah Nabi Tullah, Nabi sampai Nabi cium Hajarul Aswad ha, Nabi cium Hajarul Aswad Selepas itu Nabi melakukan tawaf kudum ha, Di situ Nabi melakukan tawaf kudum Tawaf kudum ni Nabi lakukan tawaf Sepanjang tujuh kali okay, Seterusnya Selepas tawaf Nabi pergi solat sunat Di di makam Nabi Ibrahim Lepas Nabi solat sunat makam Nabi Ibrahim Nabi cium Hajarul Aswad Dan seterusnya Dan begitulah Itulah apa yang Nabi buat Ketika sampai di Mekah Pada 4 Zul Hijjah okay, Seterusnya Selesai itu Nabi pun pergi ke Sa'i Nabi pergi Sa'i untuk melakukan Sa'i Iaitu panggil apa nama tu Lari-lari anak Daripada Lari anak daripada sofa, bukit sofa ke bukit marwah. Ha, itu juga adalah ini yang perlu dilakukan oleh para jemaah haji. Baiklah, murid-murid. Ha, Sa'i ni adalah sebagaimana kalau dilakukan lari-lari tu, ia bersempena peristiwa uh, Siti isteri Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Ha, Siti Hajar. Siti Hajar. Baiklah, seterusnya. Ha, Nabi pun duduk di Mekah okay, selepas, selepas selesai sa'i Empat hari bulan Nabi duduk menetap di Mekah Nabi menetap di Mekah Sampai lapan hari bulan Sepanjang empat hari Empat ke lapan hari bulan tu Nabi mengajar sahabat Tentang tentang bagaimana apa-apa di situ Sampai hari ke Lapan, lapan Zulhijjah ha, Sampai lapan Zulhijjah Bagi dia pergi ke Mina Empat Mina 8 Zulhijjah Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya Baginda ke Arafah ha, Nabi Nabi bermalam di sininya Nabi bersama-sama sahabat Bila bergerak Nabi akan buat talbiah ha, Nabi bila bergerak Setiap kali bergerak Nabi akan tahu talbiah Bagaimana Nabi lakukan talbiah ha, Sebagainya yang kita selalu dengar Labaik Allahumma labaik ha, Itu adalah bacaan talbiah Seterusnya yang kelima, Nabi sampai di Arafah. Di Arafah pada 9 Zulhijjah. Baginda melakukan ibadah wukuf. Kemudian menyampaikan khutbah terakhir di, di halayak, halayak kaum muslimin. Okay. Baginda melakukan wukuf di uh, di apa nama ni? Di kaki bukit Jabal Ramah. Ha, wakil, kaki bukit di Jabal Ramah dan seterusnya beliau menyampaikan khutbah di Wadi Ura Uranah. Ha, Wadi Uronah dan sana juga bagi semasa sampai sampai di sana juga bagi dia berkemah berkemah di Ginamirah. Seterusnya 
Zakir dan seterusnya 9 Zulhijjah dan nombor 6 Mud Zalifah 10 Zulhijjah ha, dari dari Arafah bagi dia menuju ke Mud Zalifah dan bermalam ok seterusnya di sana juga Nabi dah sampai 10 Zulhijjah bagi dia bermalam di sana bagi dia melakukan sembelihan unta 63 ekor ha, binatang sembelihan Nabi Seterusnya, tujuh, Mina baginda lakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Apa tu melontar jamrah? Ha, melontar jamrah ialah Nabi melontar batu. Nabi ambil batu tujuh biji dan melontar dan, dan melakukan balingan. Ada di satu, salah satu tempat di Mina. Seterusnya, yang ke-8, ke Mekah. Nabi kembali ke Mekah melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Tamatlah. Perjalanan haji Nabi Muhammad SAW Baiklah murid-murid Sekarang kita akan pergi kepada Ringkasan khutbah Khutbah akhir Nabi Muhammad SAW Apa dia khutbah yang terakhir Nabi Muhammad SAW Ini ringkasan dia ha, yang, yang betul kalau yang betul punya panjang Ini yang pertama Antara pesanan pesin Nabi dalam khutbah Ialah Nabi Muhammad ingatkan umat Islam tentang beberapa perkara ha, Antaranya Tanggungjawab mengeratkan Persaudaraan sesama Islam Ukhwah kita Yang kedua Amalan jahiliah Adalah dihapuskan Sama sekali Dalam masyarakat Islam Seperti Mementingkan Perkauman Nabi mengharamkan Nabi tak suka Kalau orang ini Mementingkan bangsa dia Yang ketiga Bersikap dan berlaku baik Serta menunaikan hak Kepada Kaum Wanita Yang keempat Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah Sebagai pegangan hidup yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Yang keenam, mendirikan solat fardu lima waktu berpuasa menunaikan zakat dan haji. Dan yang ketujuh, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Ini adalah antara pesanan-pesanan Nabi yang, ter, yang berada dalam khutbah terakhir Nabi di Arafah. Baiklah, murid-murid. Sekurangnya, yang terakhir sekali, apa intibar daripada peristiwa haji ni? Apa istibar yang kita dapat daripada peristiwa haji Yang pertama ialah Kita hendaklah mengasihi baginda Sayang pada Nabi Muhammad SAW Yang kedua Kita hendaklah bersungguh-sungguh menaikkan sesuatu ibadah Ini contoh daripada yang Nabi tunjuk Bagaimana Nabi membuat ibadah haji sehingga berjaya sampai habis Yang ketiga, eh, yang ketiga Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita. Ha, ingat eh? Okey, seterusnya yang terakhir kita hendaklah hidup bersatu padu. Baiklah murid-murid, rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini dalam peristiwa Hajatul Wada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan mengingatkan pesan buat umat Islam supaya kita memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat. Baiklah sampai sini saja pembelajaran, pembelajaran kita, video pembelajaran kita pada hari ini. Yang baik itu dari kepada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.